Всем привет! На обзоре у нас сегодня 84-мм Victrinox Recruit, каталожный номер 02503. Данный нож предоставлен официальным дилером Victrinox в России. Все ссылки и промокод, по которому вы получите специальное предложение, в описании под видео. А мы давайте приступать. Есть у меня в коллекции очень похожий нож. И так как я говорил, вот такого форм-фактора ножей есть некоторое количество. У меня, я их насчитал... Я их насчитал 5 штук. Если вы знаете больше, напишите. У меня есть Викторинокс Турист. Кстати, я не помню, делал я на него уже обзор или нет. То есть вот этому Виксу у меня уже порядка двух лет. И они очень похожи. Разница в них только в том, что в данном ноже нету штопора, в данном ноже штопор есть. И... Ну, то есть здесь на задней стороне вообще ничего нету, просто ни штопора, ни шила. Здесь нету, в туристе все это есть. Хотя, с другой стороны, это несколько удешевляет модельку. И если вам не нужен ни штопор, ни шило, тем более развертка, вы вполне можете взять вот такой вот себе виксик. Кстати, это мой первый виксик из красных вот таких вот, где на задней стороне ничего нету. Просто вот как, наверное, в советских ножах, потому что большинство ножей тех времен на заднюю сторону как-то вообще ничего не ставили. Там инструменты были, какие-то открывалки, отвертки. Ну, то есть, ну, как обычно в многофункциональных ножах, но как-то в те времена все позиционировались инструменты с одной стороны, а вот сюда никто ничего не ставил. Тем более в рукоятку. Я, по крайней мере, такого не помню. Если вы знаете такой советский нож, напишите, мне было бы очень интересно посмотреть его вот что это за он значит по инструментам у нас здесь 10 функций а в отличие от туриста в туристе 12 функций вот и плюс в туристе мы можем с тобой носить часовую отверточку вставив штопор и булавку здесь же у нас этого сделать нет возможности большое стандартное виксовское лезвие Маленькое лезвие, которым многие, да и я в том числе, пользуемся гораздо чаще. Вот, кстати, напишите, владельцы виксов, каким из лезвий вы пользуетесь чаще. Я пользуюсь вот этим гораздо чаще. Какую-то мелочевку подрезать, какую-то мелкую работу сделать, там, на рыбалке даже что-то подрезать. Вот этим вот виксиком я пользуюсь, ну, вот этим лезвием я пользуюсь гораздо чаще, маленьким. Вот. Нож этот двухрядничек. В принципе, как и турист, о котором я уже говорил. Дальше у нас идет стандартный инструмент, который открывается под 90 и под 180 градусов. Это плоская отвертка. Одновременно это мини-лом, потому что заточка на одну сторону. Да независимо от заточки на одну или на две стороны, вы этот инструмент можете использовать как мини-лом. Он довольно-таки крепкий. Открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции и э, изгибания столистой проволоки. Также я рекомендую, если вы будете использовать, вы вряд ли будете мкнуть проволоку, вы его, скорее всего, будете использовать для снятия изоляции, если вообще будете использовать. Но если все-таки вы планируете, то подточите круглым надфилем, над, напильничком, лучше надфилем, лучше алмазным надфилем, вот, или каким-то электроинструментом. С одной стороны сделайте заточку, тогда проводку будет удобнее снимать. Ну, естественно, под ту руку, на которую вы ориентированы, то есть если вы правша под правую, если вы левша под левую. Я имею в виду заточку с соответствующей стороны делайте. Следующий инструмент, это у нас открывалка для консервных банок, плоская отвертка, одновременно которая входит отлично в шлиц э, Philips, то есть крест Philips 2. Крест. И, ну, точно так же ей можно что-то ковырнуть. Также здесь заточка на одну сторону. Но, знаете, вот я вот говорю уже не первый раз, что заточка на одну сторону, я думаю, на одну сторону здесь сделано не для того, чтобы как ломик использовать, чтобы легче входило под что-нибудь. А если мы посмотрим на нож в сложенном состоянии, то здесь два инструмента вот так вот стоят. То есть и поэтому здесь сделан такой скос, чтобы они сошлись как можно ближе вот таким -то образом. Вот. Хотел, как обычно, перевернуть Викс, рассказать про обратную сторону, но здесь у нас ничего нету, что в принципе довольно-таки необычно. Стандартная виксовская зубочистка и стандартный виксовский пинцетик. Вот, собственно говоря, вот такой, можно сказать, минималистичный нож. Нету инструментов, как штопор, как почему-то всеми ненавистный крюк. Вот, наверное, потому что он вообще не функционален, хотя я его использую как подставку для телефона. Вот просто поставил и на него положил телефон. И сидишь, смотришь. 
Хотя, знаете, по правде сказать, в жизни пригождалось два-три раза. Можно было и без нее. Можно было поставить вон, какую-то коробочку, не знаю, вон, кружку с кофе поставить на, него, на нее, облокотить телефон, и было бы точно так же все. Вот. Ну, то есть, вот такой вот виксик. Я его взял себе чисто в коллекцию. Напишите, какие бы вы еще хотели видеть виксы на моем канале, потому что э, на обзоре, потому что, в принципе, э, я их коллекционирую, и ну, вы, может, подскажете, какие модели взять. Ну и также не забывайте, что под видео есть плейлист, в котором я уже прообзорил огромное количество виксов. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео. Все. Всем пока и до встречи на канале.